വാഗമൺ സന്ദർശിക്കുന്ന യാത്രികൾ സാധാരണഗതിയിൽ മുട്ടക്കുന്ന് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോരാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ വാഗമണിൽ ത്രില്ലിംഗ് ആയ ഒരു ജീപ്പ് സഫാരി നമ്മളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് വാഗമൺ ടൗണിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ജീപ്പ് ഡ്രൈവർമാർ അവർ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ലഘുലേഖകളുമായി നമ്മെ സമീപിക്കും രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പാക്കേജാണ് ഇവർ പരിചയപ്പെടുത്തുക മുഴുവൻ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പാക്കേജുകളും ലഭ്യമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒരു ജീപ്പിൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് മുതൽ പത്ത് പേർക്ക് വരെ ഒരേ സമയം സഞ്ചരിക്കാനാവും സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഉടുപ്പുണി എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മുൻപൊരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു റോട്ട് വഴിയാണ് ജീപ്പ് പോയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു നിരാശ ഉളവാക്കും എല്ലാം ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളു ഈ റൈഡിൽ മൊത്തം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് അതായത് വാഗമൺ ടൗണിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വാഗമൺ ടൗൺ എത്തുന്നവര് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അതിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്ററും ഓഫ് റോഡ് ആണ് അപ്പോൾ നട്ടിലിന് കംപ്ലൈന്റ് നടുവേദന തുടങ്ങിയതുള്ളവർ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോയത് അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ഭാര്യ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെയാണ് പോയത് അത്ര കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ നല്ല മത്തായി വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നടുവേദനയോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിച്ചു ഇടുക്കി ഡാം റിസർവോയറിന്റെ പിൻഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായൊരു പ്രദേശമാണത് ഇത് വീഡിയോ ചിത്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ സ്ഥലം വെള്ളാരഞ്ചിറ്റ എന്നൊരു ടണലാണ് ഇടുക്കി ഡാം റിസർവോയറിനെയും കുളമാവ് റിസർവോയറിനെയും ബന്ധിച്ച് പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള ടണലാണിത് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും ഇതിനടുത്തായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്
പുൽമേടുകൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ എത്തിയത് ഇത് ഇട ദിവസങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ശനി ഞായർ തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി സന്ദർശകരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജീപ്പുകളും എല്ലാം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കൂടുതലായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കങ്ങാണിക്കുഴി ഇത് വാഗമണ്ണിൻ്റെ അടുത്താണ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതൊരു വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇതിനിടയിലൂടെ നോക്കി ഒരു ബസ് പോകുന്നതൊക്കെ കാണാം റോഡിലൂടെ ഇതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് നല്ല രസകരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ജീപ്പ് റൈഡാണിത് ജീപ്പ് റൈഡിൻ്റെ ത്രില്ല് അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് തോണെങ്കിലും പോയി ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് പോയി ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്